हेलो एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल ऑल टाइम टूटोरियल्स और आप हैं हुसैन सर के साथ गैज ये हमारी सी की हिंदी उर्दू सीरीज चल रही है और आज हम पढ़ने वाले हैं फॉन्ट प्रॉपर्टी का सेकंड पार्ट इसमें आज हम कवर करेंगे फॉन्ट साइज तो आइए शुरू करते हैं वेलकम बैक तो गाइज सी की ये जो प्रॉपर्टी है फॉन्ट साइज इससे हम अपनी वेबसाइट में किसी भी एच एलिमेंट के फॉन्ट के साइज को कम या ज्यादा कर सकते हैं फॉन्ट के साइज को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी यूनिट्स और बहुत सारी वैल्यूज का यूज किया जा सकता है जैसे कि हम मोस्टली एक यूनिट को यूज करते हैं उसका नाम है पिक्सल्स हम ज्यादातर अपनी वेबसाइट में पिक्सल्स से ही फॉन्ट के साइज को कंट्रोल करते हैं लेकिन हम दूसरी यूनिट ई या परसेंटेज का बहुत कम यूज करते हैं लेकिन मैं आज आपको यहां पर ई और परसेंटेज को बहुत अच्छे से यूज करके दिखाने वाला हूं शायद ऐसा आपने कभी पहले देखा हो और चलते चलते ये भी समझ लें कि फॉन्ट साइज को नापने के लिए कुछ प्रीडिफाइन वैल्यूज का भी यूज किया जा सकता है जैसे कि एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्मॉल एक्स्ट्रा स्मॉल स्मॉल मीडियम लार्ज एटसेट्रा और भी बहुत सारी हैं और अगर आप ये जानना चाहें कि इन वैल्यूज का पिक्सल्स में साइज क्या होगा तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे इनका साइज भी सबका बताया हुआ है तो आइए इन सब चीजों के लिए करके देखते हैं अब हम प्रैक्टिकल तो गाइज मैंने एक बेसिक सा वेब पेज का स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है और इसकी कोडिंग मैंने देखी यहां पर की हुई है देखिए इसको मैंने एच में इस तरह से बनाया हुआ है देखिए ये और इसके बाद में देखो ये पूरा फॉर्म मैंने तैयार किया हुआ नीचे देखिए ये सब पैराग्राफ ये पूरा बनाया हुआ है और इसकी सी मैंने यहाँ पर हैंडल की हुई है देखिए ये पूरी सी है तो भाई ये जो सी एस एस ये मैंने पहले से ही बना ली है जिससे कि आपको मैं जल्दी से फॉन्ट साइज के बारे में बता सकूं तो चलिए हम शुरू करते हैं तो देखिएगा सबसे पहले हम रिजल्ट में चलते हैं और देखते हैं यहां पर देखो मैंने क्या लिखा हुआ है देखिए ऑल टाइप टूटोरियल सुपर लिखा हुआ है और देखो ये जो ऑल टाइप टूटोरियल ये एक लोगो है ये बड़ा होना चाहिए लेकिन मैंने वही साइज दिया हुआ है ये पैराग्राफ डाला हुआ है यहां पर देखिए हेडिंग्स है ग्राफिक डिजाइनिंग तो ये भी मैंने एक साइज सेम साइज ही रखा हुआ है देखो इसको भी इसका भी रीड मोर का भी इन सबका साइज सेम रखा हुआ है देखो इंक्वायरी फॉर्म का फॉर्म का साइज भी सेम रखा हुआ है अब ये जो साइज सेम है अब हम क्या करते हैं कि इसके लुक को बनाने के लिए हेडिंग का साइज थोड़ा बड़ा होना चाहिए ऑल टाइप टोटोर का साइज भी बड़ा होना चाहिए इंक्वायरी का साइज बड़ा होना चाहिए रीड मोर का साइज चाहे वही रहे या छोटा करे तो देखो इसको अगर आप पूरे को हैंडल करना चाहते हैं पूरे में ही साइज बताना चाहते हैं डालना चाहते हैं तो उसका साइज कैसे हम डालेंगे तो देखिए अगर हम ये जानना चाहें कि ये जो साइज अभी आ रहा है ये कितना है क्योंकि अभी हमने कोई साइज डिफाइन तो किया नहीं तो देखिए वेब पेज में फॉन्ट का जो बाइड फॉल्ट साइज होता है वो होता है 16 पिक्सल 16 पिक्सल अगर आप कोई साइज नहीं लगाते हैं फॉन्ट का तो वो सोलह पिक्सल रहता ही रहता है देखिए मैं आपको करके दिखाता हूं अभी मैंने कोई साइज नहीं लगाया देखिए यहां पर बॉडी में चलते हैं देखो यहां बॉडी में बॉडी में कोई साइज नहीं दिया हुआ अब हम बॉडी में एक साइज देते हैं तो देखिए यहां पर देते हैं फॉन्ट साइज मैंने देखिए देखो फॉन्ट साइज और फॉन्ट साइज मैंने कर दिया देखो 16 पिक्सल जैसे ही मैं 16 पिक्सल करके और इसको सेव करूंगा और वहां जाकर मैं इसको रिफ्रेश करता हूं देखो जैसे ही मैं एफ आई दबाता हूं कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि पहले से ऑलरेडी सिक्सटीन पिक्सल था अब मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूं या घटाता हूं तो देखो फर्क पड़ेगा देखो मैं यहां पर क्या करता हूं मैं कर देता हूं देखो अट्ठारह पिक्सल अठारह और सेव किया और सेव करने के बाद जैसे ही रिफ्रेश करेंगे देखो साइज बढ़ गया तो देखिए यहां पर आप ये समझ लें कि जब भी हम अपनी वेबसाइट में एक बेस अगर कोई साइज देना चाहते हैं फॉन्ट का तो वो सोलह पिक्सल दें या सत्रह पिक्सल दें या अट्ठारह पिक्सल ना तो इससे ज्यादा दें ना इससे कम दें सोलह से अट्ठारह के बीच में ही दें अब हेडिंग की बात रहती है तो हेडिंग का क्या करें दो गुना फॉन्ट कर सकते हैं दो गुना साइज यानी सोलह है तो बत्तीस पिक्सल कर सकते हैं या डेढ़ गुना कर सकते हैं तो आप 24 पिक्सल कर सकते हैं लेकिन वो भी उससे भी ज्यादा अगर आप करते हैं तो फिर हेडिंग अकोर्ड लगने लगती है तो हेडिंग का साइज भी आप डेढ़ गुना या दो गुना करें और अगर आप उसे छोटा करना चाहते हैं बहुत ज्यादा छोटा साइज करना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा छोटा साइज जो है वो रहता है आपका नौ पिक्सल नाइन पिक्सल तो नाइन पिक्सल से नीचे ना जाए किसी भी चीज का जैसे रीड मोर है या बहुत छोटी छोटी इंफॉर्मेशन देनी है कहीं छोटी छोटी तो उसको बेस ना बनाए लेकिन अगर छोटी इंफॉर्मेशन देनी है तो वो उसके लिए नाइन पिक्सल साइज कर सकते हैं ठीक है तो चलिए हम करते हैं यहां पर अभी मैंने देखो इसको अट्ठारह पिक्सल दे दिया मैं यहां पर सोलह ही रहने देता हूं और नहीं भी डालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है रहने मैं डाल देता हूं सोलह पिक्सल अब देखिए सोलह पिक्सल तो बाय डिफॉल्ट है डालो या ना डालो लेकिन फिर भी मैंने यहां पर डाल दिया अब हम क्या करते हैं देखो यहां पर चलते हैं और देखो रिफ्रेश करते हैं ये देखो हो गया अब ये जो ऊपर ऑल टाइप टूटोरियल है ये इसका साइज में जो बढ़ाना चाहता हूं मैं तो जब मैं साइज बढ़ाऊंगा तो या तो मैं पिक्सल में दू यहां पर देखिए ऑल टाइप टूटोरियल जो है वो यहां पर पैराग्राफ बना होगा देखिए पी फर्स्ट देखिए पैराग्राफ क्लास फ
फॉन्ट साइज आप आ जाइए देखो ऐसे फॉन्ट साइज दे दीजिए यहाँ पर और फॉन्ट साइज देने के बाद आपने दे दिया यहाँ पर जैसे 32 पिक्सल आपने दे दिया 32 पिक्सल सेव किया रिफ्रेश करें यहाँ आके देखो ये साइज बढ़ गया अब क्या होता है कि आपने 32 पिक्सल साइज दिया यानी उसका डबल अब आप इसका साइज बढ़ाना चाहते हैं सबका तो उस पर असर नहीं पड़ेगा अगर आप बेस को साइज बढ़ाएंगे तो उस पर असर नहीं पड़ेगा तो हम चाहते हैं इसका जो साइज हो वो एक रेशो में हो कि अगर हम बेस का साइज भी बढ़ाएं तो उसका साइज भी बढ़े तो पिक्सल में ना देकर आप परसेंटेज में दे सकते हैं और या फिर आप ईएम में दे सकते हैं तो देखो परसेंटेज में अगर देना हो तो कैसे देंगे अगर आप डबल करना चाहते हैं तो यहां पे कर दें 200 परसेंट दो परसेंट कर दें 200 परसेंट करेंगे तो वो डबल हो गया तो देखो अब यहां पर जाकर देखें तो देखो ये डबल उतना ही है ठीक है और के दो का मतलब हो गया डबल का मतलब सोलह का डबल बत्तीस बत्तीस पिक्सल हो गया अब आप यहां पर और बढ़ाना चाहते हैं तो आप और बढ़ा सकते हैं आप 40, 400 पिक्सल कर सकते हैं 400 पिक्सल से क्या होगा चार गुना हो गया तो देखिए यहां पर जो ऑल टाइप टूटोरियल है ये चार गुना है मतलब 400 परसेंट तो 16 का चार से गुना करेंगे तो चौसठ पिक्सल इसका साइज होगा है ना अब देखिए हम क्या करते हैं वहां पर चलते हैं और यहां पर जाने के बाद में बेस को हम बढ़ाते हैं देखिए जैसे हम बेस को बढ़ाएंगे तो उस पर भी फर्क पड़ेगा मतलब इसका चार गुना करेगा समझ रहे ना अब ई में कैसे आप EM जो है EM में कैसे आप डिफाइन करेंगे तो देखो ये EM 400 अगर 400 परसेंट नहीं लिखना चाहें तो लिख दें आप 4EM तो 4EM का मतलब भी 400 परसेंट है यानी चार गुना तो अब ये चार गुना किसका है आप उसकी पेरेंट का पेरेंट जो पेरेंट एलिमेंट है ये बॉडी जो है वो पेरेंट एलिमेंट है उससे ये सोचेगा कि कितने परसेंट करना है तो मैं इसको सेव करता हूं देखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला चार गुना ही समझ गए तो अब यहां पर अपनी मर्जी से चार गुना पांच गुना एक गुना दो गुना जो भी आप करना चाहें ये क्योंकि तो लोग है इसको कितना भी कर सकते हैं लेकिन अगर आप हेडिंग की बात करें तो हेडिंग में कितना साइज रखना है वो मैं आपको बताता हूं डबल रखें उससे ज्यादा रखेंगे तो ऑकवर्ड लगेगा है ना डबल रख दें तो सोलह पिक्सल था अब हम डबल कैसे करते हैं देखो हम यहां चलते हैं और देखो इसमें जाकर देखते हैं ये हेडिंग ग्राफिक डिजाइनिंग तो देखो यहां पर चलते हैं और देखते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग कहा लिखा देखो ये लिखा ग्राफिक डिजाइनिंग तो पैराग्राफ सेकेंड के अंदर स्पैन है उसको हम हैंडल करते हैं तो चलते हैं यहां पर नीचे आएगा नीचे मैंने लिख दिया देखो पैराग्राफ सेकंड के अंदर स्पैन और यहां पर मैंने देखो फॉन्ट साइज कर दिया यहां पर नीचे आए नीचे चलते हैं और देखो मैंने कर दिया जी फॉन्ट साइज और फॉन्ट साइज करने के बाद मैंने क्या कर दिया टू ई एम कर दें या फिर टू हंड्रेड परसेंट कर दें टू हंड्रेड परसेंट या टू ईम हमने यहां पर गए और देखो जाकर देखा ऐसे सेव किया तो देखो दो जो है ये बड़ा हो गया देखो ग्राफिक डिजाइनिंग बड़ा हो गया है ना ऐसे ही आप इसको भी आप यूज कर सकते हैं स्पैन थर्ड को भी तो देखो बिल्कुल सेम इसको कॉपी कर लें यहाँ पर कॉपी कर ले कंट्रोल सी और देखो ऐसे कंट्रोल भी करते हैं तो देखो ये अब यहाँ पर आके देखें देखो ये भी बड़ा हो गया अब ये इंक्वायरी है इंक्वायरी को भी आप बड़ा कर सकते हैं यहाँ पर तो देखो फॉर्म के अंदर जो पी है उसको हम बड़ा कर सकते हैं देखो पैराग्राफ हम सेव किया और देखो यहाँ पर आए देखो फॉर्म के अंदर इंक्वायरी को बढ़ाने कर दिया अब आप ये देखें कि ये जो मैंने अभी इसको इसको जो है ना ऊपर वाले को ऑल्टेप टूटोरियल को मैं बेस के हिसाब से बड़ा नहीं करना चाह रहा मैं हेडिंग्स को सिर्फ बेस के हिसाब से बड़ा करना चाह रहा तो मैं इसको तो पिक्सल्स में ही दे देता हूं तो हम चलते हैं यहां पर और देखो यहां पर आए और मैंने इसको जो है पिक्सल में दे दिया मैंने पिक्सल में दे दिया इसको 52 पिक्सल या जो भी आप करना चाहें 50 पिक्सल दे दें 50 पिक्सल मैंने दे दिया इसको कितना भी दे सकते हैं वो अपना लोगो है जैसे भी आप देना चाहें तो इसको इतने रहने दें अब देखो हम बेस के हिसाब से बढ़ाते हैं तो हमने क्या किया बॉडी में गए बॉडी में जाने के बाद अगर हम 18 परसेंट कर अट्ठारह पिक्सल करते हैं 18 पिक्सल और हम सेव करके यहाँ चलते हैं और जैसे रिफ्रेश करते हैं तो देखो जैसे इसका साइज बढ़ा तो हेडिंग का साइज भी उसके हिसाब से बढ़ गया और इसकी इंक्वायरी का साइज भी बढ़ गया अब और बढ़ाइए देखिए यहाँ पर आप अट्ठारह के बजाय आप कर दीजिए चौबीस बजे करना नहीं है ट्वेंटी पिक्सल आपने कर दिया और जैसे आप साइज बढ़ाएंगे तो देखो सबका साइज बढ़ा हेडिंग का साइज उसके हिसाब से दो गुना हो रहा है जो 24 है ना 24 पिक्सल था तो 24 का डबल हो गया ये अब देखो अड़तालीस पिक्सल हो गया तो वैसे ही इसका साइज जो है वो डबल होता चला जाएगा अब रीड मोड जो है इसको आप छोटा कर सकते हैं छोटा भी आप परसेंटेज के हिसाब से कर दें तो देखो अभी मैं छोटा परसेंटेज के हिसाब से करता हूं तो रीड मोड जो है देखो पैराग्राफ होगा पैराग्राफ रीड नाम से देखिए पैराग्राफ क्लास रीड है ये है देखिए अब हम चलते हैं यहां पर और देखो हमने यहां पर आए इसमें देखो कहीं ना कहीं मैंने लगाया होगा देखो ये देखो पैराग्राफ रीड और यहां पर हम आए देखो ये हमने लिख दिया जी फॉन्ट साइज तो हमने यहां पर कर दिया देखिए 75 अब हम इसको सेव करते हैं यहां चलते हैं और देखिए रिफ्रेश करें तो देखो ये 75 परसेंट अब छोटा करेंगे तो ये 75 परसेंट ही छोटा होगा देखिए हम छोटा करते हैं बाय डिफॉल्ट जो हमारा साइज था उस पर चलते हैं देखो यहां पर अगर हम इसको डिलीट भी कर दे तो बाई डिफॉल्ट वैसे ही रहेगा देखो सेव करें और देखो
डिफाइन कर सकते हैं तो उससे क्या होगा कि अगर आपने एक बार पूरी स्ट्रक्चर को परसेंटेज के हिसाब से डिफाइन कर दिया तो आप सिर्फ बेस को इंक्रीज या डिक्रीज करें वो सारे के सारा जो आपका स्ट्रक्चर है वो अपने आप ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा तो इसके साथ एक बात और समझ लें कि ई या परसेंटेज दोनों ही कंपाउंड ऑब्जेक्ट की तरह भी काम करते हैं तो आइए जानते हैं इसके बारे में तो देखिएगा इस मैंने जो यहाँ पर ग्राफिक डिजाइनिंग और वेब डिजाइनिंग लिखा था ये स्पेन से बनाया था लेकिन इसका सही तरीका क्या है वो ये है कि इसको हेडिंग से बनाया जाए लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए ये स्पेन से तैयार कर दिया था तो आइए इसको यहां पर देखते हैं तो देखिए यहां पर मैंने इस पैराग्राफ थर्ड में स्पेन बनाया हुआ है वेब डिजाइनिंग तो जैसे ही मैं पैराग्राफ थर्ड के अंदर स्पेन को कोई साइज दूंगा तो वो वेब डिजाइनिंग के अंदर तो साइज आएगा ही आएगा लेकिन अगर स्पेन को ही कहीं और भी होगा तो उस पर भी असर डालेगा या फिर उसके लिए आप कोई क्लास दे सकते हैं तो मैंने भी क्लास नहीं दी हुई है तो इसलिए क्या है कि वो दूसरे स्पेन पर भी असर डालेगा लेकिन मुझे तो आपको कंपाउंड समझाना है तो कोई दिक्कत नहीं है आप देख ले समझ जाएंगे आप तो यहां पर मैं क्या करता हूं देखो प्रोडक्शन से पहले स्पेन लगा देता हूं मैंने यहां पर लगाया देखो प्रोडक्शन से पहले स्पेन लगाया और स्पेन लगाने के बाद में तो देखिए ये जो स्पेन है बंद हो रहा है इसको मैं यहां से कट कर लेता हूं और वेबसाइट के इससे बाद में मैं इस पैन को यहां पर बंद करता हूं देखो तो सेव करता हूं जैसे यहां जाकर रिफ्रेश करता हूं तो देखो ये जो प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ वेबसाइट है ये भी देखो इसमें भी बिल्कुल सेम वही साइज अप्लाई हो गया जो इस पैन में मैंने दिया था अब कंपाउंड की तरह कैसे काम करता है वो समझते हैं तो देखो इस पैन के अंदर अगर स्पेन डाल दी जाए इस पैन के अंदर अगर स्पेन डाल दी जाए तो वो कंपाउंड की तरह काम करेगा तो देखो मैं मेंटेनेंस को एक और स्पेन देता हूं यानी उस इस स्पेन के अंदर स्पेन देखो हम शुरू करते हैं और हमने यहां स्पेन दी और देखो इसको बंद किया और यहां से हमने क्या किया इसको कट करके और यहां पर मेंटेनेंस के बाद इस पैन को बंद कर दिया अब सेव करते हैं और जब यहां पर जाकर रिफ्रेश करते हैं तो देखो जो मेंटेनेंस था उसका साइज उससे भी डबल हो गया जो स्पेन में हमने साइज दिया था अब इसके बाद अगर और इसके अंदर स्पेन दे दे तो और बड़ा हो जाएगा तो ऐसे क्या होता है कि कंपाउंड ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है ठीक है तो समझ आ गया होगा आपको अच्छी तरह से ये परसेंटेज और ये तो भाई अब अगर पेरेंट के अंदर साइज को बढ़ाएंगे तो देखिए सब पर असर पड़ेगा क्योंकि हमने परसेंटेज में फ्रंट के साइज को दिया हुआ है तो चलिए हम देखते हैं करके एक बार तो हम यहां पर बॉडी के अंदर यहां पर देखिए साइज को बढ़ा लेते हैं और यहां पर बॉडी में हमने साइज को बता दिया साइज बता दिया इसका फॉन्ट साइज और हमने दे दिया यहां पर अट्ठारह पिक्सल तो अठारह पिक्सल जैसे हमने फॉन्ट का साइज दिया और यहां चल के देखते हैं रिफ्रेश करते हैं तो देखो सबका साइज बढ़ गया इसका भी साइज बढ़ गया तो वो सबका साइज अब मैं आपको दिखाने के लिए इसका साइज और ज्यादा बढ़ा के दिखा देता हूं मैं चौबीस पिक्सल कर रहा हूं सिर्फ शो कराने के लिए तो देखो इसका साइज चौबीस पिक्सल होगा देखो सबका साइज बढ़ गया इसका साइज और बड़ा हो गया उसका साइज और बड़ा हो गया देखिए इस तरह से है ना तो देखो इस पर असर नहीं पड़ा क्योंकि मैंने पिक्सल में दे दिया था और जी को इन पर सब पर असर पड़ गया क्योंकि मैंने सबको परसेंटेज में दिया हुआ तो समझ गए होंगे आप गाइस अच्छी तरह से कि ये परसेंटेज और ईएम कैसे काम करता है तो गाइस अब हम बात करते हैं कुछ प्रीडिफाइंड वैल्यूज की तो चलिए शुरू करते हैं चलिए यहां पर मैं इसको सोलह ही कर देता हूं सिक्सटीन और इसके बाद में यहां पर जो मैंने स्पेन में डाला था टू हंड्रेड दिया और देखो यहां से स्पेन को हटा देते हैं तो देखो यहां से मैंने स्पेन को हटा दिया डिलीट कर दिया ये देखिए स्पेन डिलीट और देखो ये वाले स्पेन भी डिलीट कर देते हैं ओके सेव करते हैं रिफ्रेश करते हैं बल्कि देखो इस तरह से हो गया अब हम बात करते हैं देखो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि किस तरह से हम वैल्यूज को लगा पाए तो देखिए यहां पर हम हेडिंग को लगा सकते हैं एक्स्ट्रा एक्स्ट्रालाइज क्योंकि वो डबल होता है उसका तो हमने क्या करा यहां पर गए और देखो यहां पर हमने क्या लगे जो प्रीडिफाइंड वैल्यूज हैं एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज तो वो हमने लगा दिए देखो ये और हमने सेव किया और सेव करने के बाद रिफ्रेश करें तो देखो कोई असर नहीं पड़ा ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज है अब देखो यहां पर भी हमने इसको एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज कर दिया इनको देखो यहां पर कॉपी किया और देखो यहां पर डाल दिया ऐसे पेस्ट किया और इसको हमने थोड़ा साइज कम किया इसको एक्स्ट्रा लार्ज कर देते हैं एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज ना करके तो हमने एक्स एक्स और देखो लार्ज कर दिया लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज अब देखो इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद यहां रिफ्रेश करें तो देखो इसका इस पर असर पड़ा है इन पर असर नहीं पड़ा क्योंकि डबल थे अब मैं देखो बेस वाले फ्रंट को बढ़ाऊंगा तो इन पर असर अब नहीं पड़ेगा देखो हम ये चलते हैं तो देखिए यहां पर हम बॉडी के फ्रंट के साइज को बढ़ाते हैं तो देखो यहां पर हमने चौबीस पिक्सल कर दिया सेव किया यहां गए और देखो रिफ्रेश किया तो देखो बेस तो बढ़ गया साइज लेकिन जो हेडिंग्स के साइज थे जो मैंने आपको बताया था वो नहीं बढ़े तो ये वैल्यूज वैसे असर नहीं करती जैसा कि परसेंटेज और ई करते हैं तो हम यहां पर सिक्सटीन रहने देते हैं तो देखिए जो रीड म
यहाँ पर आप आए देखो ये हमने एक्स्ट्रा स्मॉल कर दिया सेव किया रिफ्रेश किया देखो यहाँ पर ये एक्स्ट्रा स्मॉल हो गया और अगर आप मीडियम करते हैं तो मीडियम वही रहता है जो बाई डिफॉल्ट साइज है सोलह पिक्सल वैसे ही रहता है तो भाई आप और भी प्रीडिफाइन वैल्यूज का यूज कर सकते हैं जो मैंने वीडियो की शुरुआत में बताई थी तो भाई इस तरह से काम करती है हमारी फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी तो भाई कैसा लगा आपको ट्यूटोरियल अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें शेयर करें और गाइज अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और गाइज अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेलाइकन को दबाना ना भूलें तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय